हेलो एवरीवन आई एम अभिषेक नाथ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विथ लीगल एज जहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक समझते हैं बट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1000 थाउजेंड सेकेंड्स और आज का टॉपिक है द रिफॉर्म्स दैट हैज बिन डन इन द नेचुरल गैस प्राइसिंग सो हम लोग देख लेते हैं कि वॉट वी आर गन कवर इन दिस वीडियो सो वॉट वी आर गन सी आर द रिसेंट न्यूज दैन वॉट इज अ गैस इकोनॉमी वॉट आर द करेंट प्रॉब्लम वॉट आर द रिफॉर्म्स ओपन एकज लाइसेंसिंग पॉलिसी अदर रिसेंट रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर एंड देन विल हैव अ क्विक समरी सो लेट द टाइमिंग बिग गेन ओके रिसेंट न्यूज में द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड रिफॉर्म्स इन नेचुरल गैस मार्केटिंग डू रिमेंबर दिस वर्ड कैबिनेट अप्रूव्स ई बेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर नेचुरल गैस प्राइसिंग ओके सो डू रिमेंबर दीज टू थिंग्स वाइल आई एम गॉन एक्सप्लेन इट टू यू इन अ लॉट मोर डेप्थ सो वट इज अ गैस इकोनॉमी देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी अभी बताया कि वी हैव टू बिकम अ गैस इकोनॉमी एंड टू अंडरस्टैंड गैस इकोनॉमी वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंट्रीज एनर्जी मिक्स एज ऑफ टू थाउजेंड एटीन हमारे कंट्री का एनर्जी मिक्स कुछ इस तरीके से है एनर्जी मिक्स मतलब द एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम विच वी आर डिराइविंग एनर्जी सबसे ज्यादा हम लोग डिराइव करते हैं फ्रॉम कोल एंड दैट इज फिफ्टी फाइव then we derive from crude oil which is 29.55% then comes natural gas which is 6.17% ye bahut zyada low hai ideally ise zyada badhana chahiye why because natural gas is a very good source of energy production because it's non polluting world mein agar hum log dekhe energy mix to in world it is around 24% तो इंडिया का बहुत ही यहाँ पे लो प्रोपोर्शन है नेचुरल गैस का इन इट्स एनर्जी मिक्स सो इंडिया ने अभी अभी एक टारगेट लिया है दैट वी हैव टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैसेस टू 15 परसेंट बाय 2030 राइट सो नेचुरल गैस क्या होता है नेचुरल गैस आर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जहाँ पे प्रीडोमिनेट प्रीडोमिनेटली हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं और बाकी सारे गैसेस वो होते हैं विच आर इजीली अवेलेबल इन द एटमोसफियर नाउ ये जो नेचुरल गैसेस हैं दे आर फाउंड एट डीप डेप्थ्स ऑफ द अर्थ ओवर और अराउंड कोल बेड्स एंड यू नो ऑयल क्रूड ऑयल बेड्स नाउ डायरेक्टली हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते कर सकते हैं इट हैज टू बी फर्स्ट प्रोड्यूस्ड यानी कि इसको एक्सप्लोर करना है देन वी हैव टू रिफाइन दैट देन इट विल हैव टू गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन इट कैन गो फॉर मार्केटिंग नाउ नेचुरल गैसेस की यूजेस कई तरीके के हो सकते हैं रेसिडेंशियल हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर कुकिंग जैसे कि पी एन जी पी एन जी यानी कि पाइप नेचुरल गैसेस जो uh, हम लोग कॉमनली देखते हैं कि घरों में सिलेंडर्स यूज कर करते हैं बट इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज पी एन जी दिस इज अ फार मोर लेस एक्सपेंसिव एंड फार मोर नॉन पोल्यूटिंग सोर्स दैन यूजिंग द कन्वेंशनल सिलेंडर्स दैट वी आर यूजिंग देन अगर इसको कंप्रेस्ड कर दें देन वी कैन यूज इट एज सी एन जी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यहाँ पे एक चीज आप लोग प्लीज नोट कर कर लीजिएगा डू नॉट गेट कंफ्यूज विद एल एन जी एल एन जी मीन्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस इट इज अनदर फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस पर हम लोग इसको लिक्विफाई क्यों करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो नेचुरल गैस अगर किसी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है उसको रिफाइन uh, भी किया है देन इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन यू नो गैसियस स्टेट उसको ट्रांसफर करने के लिए फिर पाइपलाइंस करना पड़ेगा एंड दैट विल बिकम मच मच मोर कॉस्टली अफेयर तो इसलिए इसको क्रायोजेनिक प्रोसेस से लिक्विफाई किया जाता है एंड देन इट कैन देन बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसपोर्टेड इन अ लॉट ईजियर वे then we can have commercial uses then we can have industrial uses jaise ki isse hum log fertilizers bana bana sakte hain steel bana sakte hain and all these things it can be used then electricity produce karne ke liye natural gas obviously we can use that plus abhi america ne haal hi mein ek aeroplane banaya hai which can run on natural gases so we are seeing the scope of the usage of natural gases 
Now let us see in the whole world which country produces the most natural gas. First comes USA, then comes Russia, and then comes Iran. India does not even feature in the top five. India me kaha kaha pe produce hota hai. This is as per the Ministry of Petroleum and Natural Gases. Hazira Basin me sabse zada hota hai. Then Mumbai offshore and then KG Basin. Fir uske baad aata hai northeastern region which uh, are uh, you know Assam and Tripura if we talk about state. So Hazira Basin is in Gujarat, Mumbai offshore, obviously Maharashtra, then KG Basin. I think you all know this Krishna Godavari Basin. Now, what are the current problems regarding this natural gas scenario of India? Dekhe, India may pricing ka sabse zyada problem rehta hai. Why? Because pricing is administered. So isli hum log isko bolte administered price mechanism. Now, ये administered price mechanism के अंडर क्या होता है? देखिए, four stages में natural gas को हम लोग produce कर सकते हैं. First is production, यानि कि हमने explore किया. Then, उसकी refining, refining stage होता है. Then, there will be distribution. And then, उसके बाद marketing. APM में सारे stages के जो prices है, they are fixed. Producers को, refineries को, एक fixed, एक fixed, uh, price may sell karna padega refineries ko distributors ko ek fixed price may sell karna padega or distributors ko marketing karne ke liye ek fixed price may karna padega and the administered price mechanism for uh, natural gases is 1.79 MBTU MBTU stands for million British thermal units now this is a lot lesser than the global prices global, global prices may this is around 7 uh, dollars per MBTU so this is a lot of problems which companies hota hai which work on natural gases Another problem is this 1.79 is not even half of the production cost of these companies. So obviously, यहाँ पे कोई भी investment करने आता ही नहीं है. और जब investment करने के लिए कोई एक sector में कोई companies आएगा ही नहीं, then the graph will always go down. There won't be much development. Now, in sare problems ko solve karne ke liye, the government came up with reforms in the year 2016. Dharmendra Pradhan, I think you know, he's the Union Minister for Petroleum and Natural Gases and Steel. Unho ne bataya ki now these companies will have pricing and marketing freedom. Pricing freedom ka matlab hai, the freedom to price their products at their own will, as per their own will. Jo abhi APM ke under government bata rahe the, now these companies will have, you know, uh, the rights to get their own prices. But there are a few caveats. Yaha pe first caveat ye hai ki ye jo purane uh, gas reserves the, natural gas reserves the, waha se jo oil ya fir, uh, gas milega, uske pricing me koi changes nahi hoga. Ye jo pricing freedom hai, that will be only for new discoveries and only for those reserves which are under this deep or ultra deep waters or under this high temperature, high pressure areas. अगर गैस प्रोड्यूस किया जाता है ऑन शोर और बहुत इजीली अगर होता हो सकता है देन दैट कैन नॉट बी अंडर दिस हाई प्राइस एंड दैट कैन नॉट बी अंडर दिस प्राइसिंग फ्रीडम now, explorers jo hai, would be allowed to sell gas from difficult fields at market price with a ceiling. Though there will be pricing freedom, usme bhi ek price ceiling rahega. Matlab full tarike se pricing freedom nahi hua hai. Then the Changes had benefited Kiran India, BP, SR Oil and GSPC, other players in the country's hydrocarbon sector and future investors. Why? Because all of these things are not available for ONGC and OIL. Just matlab, uh, all the PSU companies unke liye ye available nahi hai. Now, here we have a problem we can understand well. For example, this is, a, you know, a Kian India, this is a oil producer. They have produced oil and they have sold it to Reliance Industries. Now, 
समझ लीजिए कि इनके पास प्राइसिंग फ्रीडम है एंड दे हैव सोल्ड इट एट सेवन डॉलर पर एम बी टी यू नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या होगा नाउ रिलायंस इसको रिफाइन करेंगे एंड दे विल सेल इट टू अ फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट अराउंड लाइक टेन डॉलर एम बी टी यू वाई बिकॉज दे विल पुट देयर हार्ड वर्क दे विल पुट देयर एफर्ट्स तो ऑब्वियसली ज्यादा प्राइस पे सेल करेंगे तो ये जो फर्टिलाइजर्स एट दी एंड जो फार्मर्स को सेल किया जाएगा मे बी दीज विल दीज कंपनीज विल चार्ज अ मच मोर हायर रेट दैन दे डू तो यहाँ पे जो फार्मर्स का इकोनॉमिक हालत है वो ऐसे ही खराब रहता है देन वो और ज्यादा खराब हो जाएगा दैट इज वाई गवर्नमेंट पुट्स ए पी एम इन द प्राइसिंग रिफ इन दिस प्राइसिंग Now this causes problem for Kern India this causes problem for Reliance Industries and this causes problem for the whole sector of natural gases इसीलिए APM लाया जाता है but it is a necessary evil इसके वजह से बहुत सारे problems होते हैं this example was given to for you to understand कि ये क्यों किया जाता है why APM is brought in नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक और प्रॉब्लम समझने के लिए जैसे कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने के जी डी सेक्स से ऑयल एक्सप्लोर किया है ऑयल प्रोड्यूस किया है ना रिलायंस ने सोचा कि हम लोग खुद ही फर्टिलाइजर्स बनाएंगे तो कैन दे यूज दिस नेचुरल गैस दैट दे हैव एक्सकवेटेड दमसेल्व द आंसर इज नो मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स कैन नॉट यूज द नेचुरल गैस दैट दे हैव दमसेल्व एक्सकवेटेड ये एक और प्रॉब्लम था तो दे डू नॉट हैव मार्केटिंग फ्रीडम पहले तो जो 2016 के पहले था रिलायंस कुड नॉट इवन सेल टू अदर प्राइवेट कंपनीज पहले वो सिर्फ चुनिंदे जो गवर्नमेंट के यू नो नॉमिनेटेड प्लेयर्स है सिर्फ उन्हीं को बेच सकते थे 2016 में कम से कम ये मार्केटिंग फ्रीडम दे दी गई कि आप अपने हिसाब से किसी को भी सेल कर सकते हैं सिवाय खुद के आप खुद मैन्युफैक्चर हो के खुद को ही सेल नहीं कर सकते हैं Now, अब हम आते हैं 2020 के रिफॉर्म्स के वट अदर रिफॉर्म्स सबसे पहले तो ई बिडिंग मेकनिज्म लाया गया ई बिडिंग मेकनिज्म यानी कि जैसे कोई मैन्युफैक्चरर हैं दे आर पुटिंग अप देयर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स फॉर ऑक्शनिंग तो दैट विल बी डन इन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट विल बी मेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा एंड द ई बिडिंग विल हैपन ऑन दैट तो इससे क्या होगा एक ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी नाउ लेकिन इसमें जो पुराने प्राइस सेलिंग है और जो नॉमिनेशन रिजिम था नॉमिनेशन रिजिम मतलब जो पी एस यूज होते हैं उनको कोई ऑक्शनिंग या कुछ नहीं करना पड़ता है दे कैन यू नो गेट नॉमिनेटेड ऑयल रिजर्व दे कैन गेट नॉमिनेटेड गैस रिजर्व तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा दिस विल बी ओनली फॉर अ फ्यू सिलेक्टेड कंपनीज जो ये रिफॉर्म्स लाया जा रहा है द न्यू ई बिडिंग प्रोसेस विल गवर्न डिस्कवरीज विच कम ऑन स्टीम फ्रॉम फेब्रवरी 2019 और ऑनवर्ड्स जो फेब्रवरी 2019 के बाद से डिस्कवरीज uh, हो रहे हैं गैस रिजर्व्स के सिर्फ उसी में ये रिफॉर्म्स लागू होंगे देन द न्यू रिजिम विल बी एप्लीकेबल टू प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द एरियाज ऑफर्ड अंडर ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी राउंड्स मतलब बहुत सारे कैवियट्स है एक तो फेबरेट टू थाउजेंड नाइनटीन के ऑनवर्ड्स वाले रिजर्व uh, में अवेलेबल होगा और वो वाले रिजर्व में अवेलेबल होगा विच आर अंडर ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी राउंड्स इसको भी हम लोग समझेंगे एट अ लेटर स्लाइड देन प्रधान ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट प्रोड्यूसर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी बिडिंग प्रोसेस बट एफिलियट कंपनीज कैन इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं जैसे मैंने बताया रिलायंस ने खुद ने प्रोड्यूस किया अब रिलायंस को खुद को ही सेल नहीं कर सकते उसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं देखिए फ्यू ईयर्स बैक बी एंड रिलायंस मेड अ यू नो डील दैट दे विल वर्क टूगेदर इन दी फील्ड ऑफ नेचुरल गैसेस तो उन्होंने के जी से पिछले साल एक बहुत रिकॉर्ड क्वांटिटी प्रोड्यूस किया एंड दे सोल्ड इट टू एस आर वाई दे वॉन्टेड दिस नेचुरल गैसेस फॉर देम सेल्स बट दे कुड नॉट बिकॉज एज आई सेड प्रीवियसली द रूल वॉज सच पर अभी ये 2020 के रिफॉर्म से इसका एक बाईपास कर सकते हैं देखिए बीपी और रिलायंस ने एक 
एफिलिएट कंपनी बनाया एक ज्वाइंट वेंचर बनाया जिसका नाम है इंडिया गैस सोल्यूशन नाउ एज पर दी ट्वेंटी ट्वेंटी रिफॉर्म्स दे कैन सेल दिस नेचुरल गैस टू आई जी एस टू देअर ओन एफिलिएट कंपनी थ्रू अ बिडिंग प्रोसेस जिसके बाद एक और रीबिडिंग होगा इन चीज़ों का अगर एफिलिएट जैस जैसे बी और रिलायंस का ही एफिलिएट कंपनी अगर खरीद लेती है देन देर विल बी अनदर राउंड ऑफ रीबिडिंग एंड देन इट कैन हैपन तो मतलब एक तरीके से मार्केटिंग फ्रीडम दिया गया एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द रिफॉर्म्स दैट हैव बिन डन इन द ईयर ट्वेंटी ना जैसे कि मैंने बताया कि वो ये सिर्फ हो सकता है फॉर दोज रिजर्व एंड फॉर दोज कंपनीज हु आर अंडर ओ एल पी और ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी ये एक पॉलिसी विच हैज़ बिन इंट्रोड्यूस इन द ईयर टू थाउजेंड सेवेंटीन इसमें क्या है कंपनीज को ये फ्रीडम दे दी जाती है कि भाई आप अपने जो इंटरेस्ट के एरियाज है विच यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर फॉर ऑयल एंड गैस वो हमें शॉर्ट लिस्ट करके बता दीजिए गवर्नमेंट को एंड यू कैन कम अप फॉर देयर ऑक्शनिंग राइट सो दिस वॉज लॉन्च फ्रॉम टू थाउजेंड सेवेंटीन और अभी अभी न्यूज ये है कि अक्टूबर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी में ओ एल पी का राउंड फाइव हुआ था जिसमें से इलेवन ब्लॉक्स को दिया गया जिसमें से सात ब्लॉक्स दिए गए टू ओ एन जी सी एंड फोर दिए गए टू ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल नाउ अदर रिसेंट रिफॉर्म्स में हम लोग देख लेते हैं इंडिया ने अभी अभी आई जी एक्स लॉन्च किया था विच इज इंडिया फर्स्ट गैस एक्सचेंज टू थाउजेंड ट्वेंटी में ही ये लॉन्च किया गया था पहले क्या होता था जैसे किसी को अगर नेचुरल गैस खरीदना है तो दे हैड टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ चैनल्स मतलब उनको मैन्युफैक्चर ढूंढना पड़ेगा उनको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ेगा सो एवरी थिंग विल बी अवेलेबल एट वन प्लेस इन आई जी एक्स नाउ यहाँ पे कैवियट ये है कि दिस विल बी ओनली फॉर इम्पोर्टेड नेचुरल गैस दिस वोट बी फॉर डोमेस्टिक नेचुरल गैसेस एक और चीज जो अभी अभी बताया गया पीएम मोदी ने इट इट वाज सेड इन द फोर्थ इंडिया एनर्जी फोरम जिसे अभी यू नो होस्ट किया गया था बाय इंडिया एट दिल्ली और जिसकी अभी थीम थी इंडियाज एनर्जी नीड्स इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज वहाँ पे पीएम मोदी स्ट्रेस्ड ऑन वन नेशन वन गैस ग्रिड ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मतलब क्या होता है कि देर विल बी इंकरेजमेंट ऑफ using pngs and cngs pngs for cooking and cngs for transportation then hum log aate hain at a quick summary dekhiye 2020 mein kai sare reforms kiye gaye in natural gas pricing sector why because we have to become a natural gas economy because natural gas is much more less polluting and much more sustainable than any other energy resources than any other fossil fuel uh, energy resources and iske liye kya kiya gaya uh, companies ko diya gaya hai marketing freedom so that they can And sell the oil to their own affiliates through a process of rebidding. 2016 में भी काफी रिफॉर्म्स आए थे जहां पे प्राइसिंग रिफॉर्म्स लाए गए थे प्राइसिंग फ्रीडम लाया गया था बट इट कुड नॉट गिव मच फ्रीडम एंड ये सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको दिया गया था ओएन जीसी ऑयल जैसे बड़े बड़े पीएसयू को नहीं दिए गए थे uh, to make the economy gas economy इसके लिए कई सारे और भी measures लिए गए हैं जैसे IGX जी एक्स लॉन्च किया गया है विच स्टैंड फॉर इंडियन गैस एक्सचेंज जहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स ऑफ नेशनल नेचुरल गैस कैन कम टूगेदर एंड कंडक्ट देअर ओन बिजनेस इसके अलावा वन नेशन वन गैस ग्रिड अभी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी अभी इसके ऊपर काफी स्ट्रेस किया है सो so दैट जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको और रोबस्ट किया जाए जिससे कि सी एन जी एंड पी एन जी काफी ज्यादा पॉपुलर रहे हैं एंड दे कम इन वोग इन द सिटीज सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो आई होप यू हैव लाइक एंड एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड अंडरस्टूड दिस I will see you in the next one till then bye bye and all the very best thank you